प्रिय शिक्षार्थीबृंद असलमकुम आज के अनलाइन क्लस तुम्हारे स्वागत तुम्हारा जान जो आज के एम एक परिसी आज तुम्हारे क्लस निचि जख सारा विश्व करोना भाइर द्वारा आक्रांत शिक्षक बसाते ही तुम्हारे प्रयोजनियतार क्या भेबे विशेषकर तुम्हारा जरा क्लस करते तुम्हारे अनेक पर्याप्त बी नहीं कथागुलो विवेचना कर ही कलेज अध्यक्ष महोदय आंतरिक प्रचेषा एवं विभाग प्रधान आपार सहयोगित आज के अनलाइन क्लस आयोजन करी क्लसटा बसा थे नेार चेषा करण ये तो अनेक प्रजुक्त एखे किस घाटती थको तो तुम्हारे जे भाव क्लसगुलोते जे भाव क्लस निसी से प्राणवंत हो तरपे चेष्टा करबी मन करी हमारे आज के स्टूडेंटरा सबा सामने बसे आसो हम तक दृष्टि दिए देखते क्योंकि अंतरे तुम्हारे ठीक अंतर देखे निच्चे तो तुम्हारा जे जेखने आसो भलो थक प्रत्याशा हम आजकल जी क्लस आयोजन कर दर्शन विभाग व ढाका कलेजर अधिभुक्त कलेजगुलर शुद्ध शिक्षार्थी ना चाची जो क्लसटा दर्शन सब पब्लिक विश्वविद्यालय जतियों विश्वविद्यालय सह सब सर्वस्तर दर्शन छात्ररा जान एट क्लसगुल अंश ग्रहण करते ता जान देखते परे से ही क्लस आयोजन तो अभी क्लस शुरूते ही तुम्हारे जी कोर्सा से प्रथम वर्षर छात्र आज के तुम्हारे लेक्चार दीब से आज के हलो दर्शन समस्या बोली एखे तुम्हारा देखते ढाका कलेज दर्शन विभाग के प्रथम वर्ष दो हज़ार उन्नीस बीस सेशनर ओरियंटेशन क्लस शिक्षक और छात्र एक अंश आज के कोर्सर जो विषय से इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी एट जरा अनार्स प्रथम वर्ष सकल छात्र ही कोर्सा आसे तो कोर्सर उपर ही अध्याय आज के आलोचना करब से पद्धाटा हलो जो हल प्राण तुम्हारा स्क्रिने एक हार्टर छवि देखते आसले हार्ट के मानी जो प्राण हार्ट जो बंद हो जाए हार्टर जो हृदय जी स्पंदन देहर जो स्वाभाविक चला से बंद हो गले मानुष आर थे ना सूतरा ये एक गुरुतवपूर्ण एक छवि हिसाब से तुम्हारे सामने उपस्थापन कर आज के आलोचन जे आज के जे विषयगुलो एखे हमें आलोचना करब से विषय एक देखा प्रथम ये अध्याय आलोचित विषयगुलो हल प्राणी उत्पत्ति अध्याय विषयगुल प्राणी उत्पत्ति बोल प्राण प्राण सम्पर्केब ये अध्याय जंत्र सम्पर्के जीव देह सम्पर्के प्राण सम्पर्कित मतबाद समूह प्राण सम्पर्कित मतबाद समूह तो प्राणी उत्पत्तर जे इतना आज प्राणी उत्पत्तर इतिहास प्रथम एक आलोचना करी जो प्राणता प्राणी प्रथम प्राचीन ग्रीक दार्शनिका प्राणे उत्पत्ति सम्पर्कित जी विषयगुल प्रथम तुम्हारा तुम्हारा देखे थको जो दर्शन एकदम सूचना लग्न से ग्रीस जेखने जानी ग्रीसे प्राचीन ग्रीस थैलिस से थैलिस शुरू कर आज पर्त आधुनिक मध्युगे दार्शनिकगण आधुनिक दार्शनिकगण विभिन्न भावे ता विशेषकर जड़वे जे विषय से विषयगुल आलोचना करलिस के देखी 
তারা সেই জলকেই প্রথমে জগতের আদি সত্তা হিসেবে নিয়ে আসছে পরবর্তীতে অ্যানাক্সামেন্ডার অ্যানাক্সাগোরাস হিরোক্লিটাস ডেমোক্রিটাস এবং আরও অনেক দার্শনিকরা এই প্রাণের বা এই সত্তার যে বিষয়টা সেটা তারা আলোচনা করে আনছে এবং আধুনিক মধ্যযুগ কিছু দার্শনিকরা এই বিষয় আলোচনা করছে আধুনিক যুগের অনেক দার্শনিকরা আলোচনা করছে আধু প্রাচীনকালে আমরা অ্যারিস্টোটল প্লেটোকেও আমরা দেখি যে তারাও এই প্রাণের বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করেছে তো আমি আমরা এই প্রাচীন গ্রিক একজন প্রাচীন যে প্রাচীন যে দার্শনিকরা তারা যে কথাটা বলছেন জড় থেকেই প্রাণের উৎপত্তি জড়ই পৃথিবীর আদি সত্তা এই এটাই ছিল তাদের মূল কথা যে জড় থেকেই পৃথিবী প্রাণের উৎপত্তি এবং জড়ই পৃথিবীর আদি সত্তা পরবর্তীতে আমরা দেখছি যে দার্শনিক এবং কবি লিপ্রিটি আস তার ডিরি রাম নেচুরা নামক গ্রন্থে বলেন যে প্রাণ আপনা আপনি উৎপত্তি লাভ করতে পারে তার মতে তার মতে প্রাণের উদ্ভব জড় থেকে রাসায়নিক এবং যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার ফলে হয়ে থাকে তিনি বলতে চাচ্ছেন যে মাটির ঢেলা এটা রোদে এবং বৃষ্টিতে শুকিয়ে অথবা সিক্ত হয়ে যাওয়ায় তাতেই কি হয় প্রাণের উদ্ভব হয় এবং তার এই যে এই লিক্রিটিয়াসের যে মতবাদের এটার উপর ভিত্তি করেই আধুনিক দর্শন আধুনিক জীববিজ্ঞানীরা তারা কি করেছেন যে টেস্ট টিউবের যে টেস্ট টিউবের মাধ্যমে তারা এই বিষয়টাকে প্রমাণ করারও চেষ্টা করেছেন তার এই এই এবং তার এই মতবাদটা আধুনিক একটা মতবাদ হিসেবেও গ্রহণ করা হয় অথচ উনি ছিলেন একজন প্রাচীন দার্শনিক পরবর্তীতে আমরা মধ্যযুগের দর্শনে আমরা দেখি যে তারা আসলে এই জগতের এই প্রাণ সত্তার তারা ছিল তারা বলেন যে যেটা জড় থেকে কখনো প্রাণের উদ্ভব হতে পারে না তাদের মতে যে এটা জড় থেকে না প্রাণ সত্তা হলো এটা প্রাণ আসছে হলো এটা যে একটা আধ্যাত্মিক সত্তা এটা আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিকভাবেই এই জিনিসটা আসছে আধুনিককালে এসে আমরা দেখতে পাই যে আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে যেমন ডেকার্ট উনি জীব দেহের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দেন তার মতে গাছপালা এবং প্রাণী দেহ জটিল যন্ত্র ছাড়া আর কিছুই না এটা কে বলছেন ডেকার্ট যেটা যন্ত্র ছাড়া তারা যন্ত্রের মতো অন্ধভাবেই ক্রিয়াকর্ম করে তাছাড়া আমরা দেখতে পাই যে অনেকে আবার এটাও মনে করেন যে যে প্রাণটা এটা উল্কার মাধ্যমে অন্য কোনো জায়গা থেকে উল্কার মাধ্যমে আমাদের এই প্রাণের যে কোষটা সেটা আমাদের এই এই ভূখণ্ডে এসে পৌঁছেছে এই কোষে কিন্তু আসলে এই ধরনের কোনো বিষয়ের কোনো প্রামা প্রমাণ কখনো তারা দিতে পারে না এবং এটার কোনো প্রমাণও নাই যে এটা জীব এইভাবে প্রাণ সৃষ্টি হয় আমরা আমরা দেখি যে প্রাণবাদীরা কি বলছেন প্রাণবাদীরা জীব দেহ প্রাণ শক্তি বা জীবনী শক্তিতে তারা বিশ্বাস করতেন এবং প্রাণ শক্তি রাসায়নিক শক্তি থেকে স্বতন্ত্র এবং সর্বপ্রকার শারীরিক শক্তিকেই সে নিয়ন্ত্রণ করে সুতরাং এই প্রাণবাদীদের এবং জড়বাদীদের যে বিষয়গুলো আলোচনা করছে এগুলোর উপর ভিত্তি করে আমরা প্রাণবাদটাকে আমরা দুইটা ভাগে দুইটা ভাগে ভাগ করি দেখো প্রথমে যে মতবাদটা আসছে সেটা হলো অ জীব জনি মতবাদ আর আরেকটা আসছে জীব জনি মতবাদ এটাকে আমরা ইংরেজিতে বলি থিওরি অফ এ বায়োজিনিয়াস আর জীব জনি মতবাদ এটাকে আমরা বলি থিওরি অফ বায়োজিনিয়াস তো আমরা এখন অজীব জনি মতবাদ অজীব জনি মতবাদটা আসলে কি অজীব অজীব জনি মতবাদটা আমরা একটু দেখি দেখো একটু স্ক্রিনে দেখো যে জড়বাদীরা শুধু যান্ত্রিক কার্যকরণ সম্পর্কে তারা স্বীকার করেন তাদের মতে জৈবিক পদার্থ থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে জীব বা জীবনের উৎপত্তি এবং তারা এই অজীব জনি মতবাদীদের তারা বলতেছেন যে হাইড্রোজেন অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড ক্যালসিয়াম এই যে পদার্থগুলো এগুলোর সংমিশ্রণের ফলেই এগুলোর মাধ্যমেই প্রাণের উদ্ভব হয়েছে আর এটা হয়েছে কিভাবে এটা তারা বলতেছে এটা হলো আকস্মিকভাবে আসুক আকস্মিক একটা সংমিশ্রণের মাধ্যমে এটা উৎপত্তি হয় এখন জীবনের আবির্ভাব আমরা পাই জীব কোষে এটা অজীব জনি মতবাদী দ্বারা আছেন তাদের মতে যে জীবনের মূল ইয়াটা কোথায় লুকিয়ে আছে এটা হলো জীব কোষে আর প্রাণ শক্তি বা জীবনের শক্তির স্বতন্ত্র কোনো অস্তিত্বকে তারা স্বীকার করেন না আর আরেকটা মতবাদ যেটা আমরা আলোচনা জীব জনি যে মতবাদটা এই ফরাসি দার্শনিক আমরা দেখছি পাস্তুর এবং ডক্টর লিস্টার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করেন যে প্রাণ থেকেই প্রাণীর 
প্রাণ থেকেই প্রাণীর উৎপত্তি এবং তারা কি করছেন এই যে এটার যে পরীক্ষা তারা বড় জড় কণিক এবং সজীব জীব কোষ থেকে জীবের জীব কোষের যে আবির্ভাব হয় সেই বিষয়টাকে তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছেন তারা একটা কাজ করছেন যে তারা একটা মানে প্রাণীটা কি করছে পানি থেকে সমস্ত জীবাণুগুলো দূর করে দিছে দূর করার পরে তারা একটা বোতলের মধ্যে সেই পানিটা দীর্ঘদিন রেখে দিলেন এবং রেখে দেওয়ার পরে তাদের গবেষণা দেখা গেলো যে ওই পানি থেকে আর কোনো জীবাণু সেখানে জন্ম লাভ করে নাই সুতরাং এখানে শুধু মানে জড় পদার্থ থেকেই যে প্রাণীর উদ্ভব হতে পারে না সেই বিষয়টা তারা আসলে ওই পরীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন আমরা তো আমরা এবার প্রাণ এবং প্রাণের প্রকৃতিটা নেচারটা কেমন হয়তো আমি আজকে তোমাদেরকে যদি এই ক্লাসে যদি তোমাদেরকে আমি যদি আমার সামনে সামনে থাকতে তোমাদেরকে আমি হয়তো বলতাম যে প্রাণ কি তোমরা তার উত্তরে হয়তো কেউ বলতে যে স্যার যা আমাদের শরীরকে পরিচালিত করে সেটাই হলো প্রাণ অথবা যেটা নিয়ে আমরা এই যে জীবন যাপন করি আমরা বেঁচে থাকি এই বেঁচে থাকার একটা ফান্ডামেন্টাল বিষয় হলো প্রাণ আবার অনেকে হয়তো বলবা যে স্যার প্রাণ একটা এটা একটা জড় পদার্থ যা বিভিন্ন রাসায়নিক সংমিশ্রণে এটা আমাদের গঠিত হয় এবং সেটা দেহের সাথে এটা সম তো এইভাবে বিভিন্ন জন তোমরা হয়তো বলতে তো এই ইয়ার উপর ভিত্তি করেই প্রাণের মানে যে সংজ্ঞাটা আসছে সেটা প্রাণ বলতে আমরা এমন এক শক্তিকে বুঝি যার বলে জীবের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধন ঐক্য স্থাপন দেহের ক্ষয় ক্ষতিপূরণ পারিপার্শ্বিক পারিপার্শ্বিকতার সাথে দেহের সামঞ্জস্য বিধান দেহ থেকে দেহের উৎপাদন অর্থাৎ বংশ বৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি কার্য সাধিত হয়ে থাকে এখন প্রাণ বা জীবনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা এর কিছু প্রাণ বা জীবনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে আমরা এর কিছু বৈশিষ্ট্য পাই দেখো প্রথম বৈশিষ্ট্যই হলো যে প্রাণ দেহকে আশ্রয় করে থাকে এখন প্রাণের জন্য কিন্তু প্রয়োজন হবে হলো একটা দেহ এই আমাদের দেহেই আমাদের প্রাণটা আশ্রয় করে থাকে আরেকটা বিষয় হলো প্রাণ দেহের মধ্যে এমন এক শক্তি উৎপন্ন করে যার ফলে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের একটা পরিবর্তন এবং ক্রমবিবর্তন এটা সাধিত হয় এখন আমাদের যে আমরা সেই শৈশবে জন্মগ্রহণ করছি তারপর আস্তে আস্তে আমরা বড় হয়েছি একটা গাছ ছোটোকালে যেরকম ছোটো অবস্থায় যেরকম থাকে এটা আস্তে আস্তে বড় হয় পাতা হয় ফুল হয় ফুল ধরে ঠিক এই যে বিষয়গুলো এগুলান কে করে প্রাণেরই মাধ্যমে এই বিকাশগুলো সাধিত হয়ে থাকে আরেকটা কাজ করে প্রাণের বংশ বৃদ্ধির একটা ক্ষমতা আছে প্রাণের কিন্তু এই প্রাণ কি করে তার এক প্রজন্ম থেকে আরেকটা প্রজন্ম সৃষ্টি হয় বিভিন্নভাবে তারা এই বংশ বিস্তারে এটা তারা সহযোগিতা করে প্রাণের আরেকটা হলো তারা জৈবিক প্রক্রিয়ার সময়কে সুন্দরভাবে নিয়ন্ত্রণ করে এবং তাদের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করে এবং জৈবিক পরিবর্তনটা যেটা আমরা আমরা দেখি যে আমাদের কোনো সময় আমাদের কণ্ঠ ছোটোবেলা একরকম থাকে পরবর্তীতে আবার এটা আরেক রকম হয়ে যায় তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের চুলগুলো ছোটোবেলা যেরকম থাকে পরে আরও একটু অন্যরকম হয় আবার অনেকে চুল পড়ে যায় এই যে শারীরিক এটা জৈবিক যে পরিবর্তন এটা আমরা লক্ষ্য করি প্রাণের মধ্যে এবং আমরা এরপরে আমরা আমরা আরেকটা বিষয় আলোচনার যে বিষয়টা আমরা আছে সেটা হলো যন্ত্র দেখো যন্ত্র এবং যন্ত্রের প্রকৃতিটা কি তোমরা তোমরা হয়তো জানবে যে যন্ত্র একটা জড় অংশ দ্বারা গঠিত এবং বাহ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বস্তুকেই বলা হয় হলো যন্ত্র যন্ত্র এটা এর অনেক গুলন যেমন আমরা একটা ঘড়ি একটা কলম একটা খাতা এগুলোকে যদি আমি যন্ত্র হিসাবে ধরি তাহলে আমরা দেখতে পাই যে এগুলো কি হয় অনেক গুলন অংশের একটা সমষ্টি এসে সেই জিনিসটাকে তৈরি হয় তাহলে এখানে কি কি থাকে যন্ত্রের অনেক গুলন অংশ থাকে অংশগুলন একসাথে হয়ে সেটা তখন একটা যান্ত্রিক কার্যক্রম তারা তখন পরিচালনা করে এখন অংশগুলোর মধ্যে বাহ্যিক সম্পর্ক বিদ্যমান এই আর তাদের একের অন্যের উপর কোনো আন্তর কোনো সম্পর্ক নেই যেটা দেহের আছে আবার যন্ত্র নিজেই নিজের চালক না অন্য একজন কি করে যন্ত্রকে পরিচালনা করে নিজে সে চলতে পারে না তারপরে যন্ত্রের আত্ম উন্নতি বা আত্মবিকাশ এই বিষয়গুলো যন্ত্রের নেই আবার বংশ বিস্তার বা মৃত্যু এই বিষয়গুলানো যন্ত্রের কোনো মেয়ে এবং যন্ত্রের অন্য মঙ্গল সাধন এবং আজ্ঞা পালন করাই হলো আসলে যন্ত্রের মূল কাজ এছাড়া যন্ত্র নিজে থেকে কখনো কোনো কাজ করতে পারে না আমরা জীব যে আমাদের জীব দেহ আমরা যন্ত্র পড়লাম আমরা একটু জীব দেহটা কি দেখো জীব যে বস্তু জৈবিক প্রক্রিয়ার আধার তাকে বলা হয় জীব দেহ এর অংশগুলো সমগ্রের উপরে নির্ভরশীল আর জীবের জীবদের প্রত্যেকটা অঙ্গকেই অঙ্গে বিশেষ কাজ সমাধা করতে হয় 
যেমন আমরা এক অঙ্গ দিয়ে অন্য অঙ্গের কাজ কখনো করা যায় না কেউ যদি মনে করে যে আমি আমি চোখ যেটা আছে আমার চোখ না চোখ দিয়ে দেখ না দেখে আমি কান দিয়ে দেখা এটা কখনো সম্ভব হতে পারে না সুতরাং পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সে চলতে পারে কে জীব দেহ এটা পরিবেশের সাথে কোথাও গরম ঠান্ডা যে বিষয়গুলো আমাদের শরীরে কতটুকু তাপমাত্রা হলে আমি এই জীব দেহটা বেঁচে থাকবে এই সবগুলো একটা সামঞ্জস্য বিধান করে জীব দেহ থাকে এবং সে কি করে বাইরের কোনো উদ্দীপকে সে সাড়া দিতে পারে জীব দেহ পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে সে চলতে পারে তার আরেকটা বিষয় আছে তার ক্ষুধা আছে জীবদের ক্ষুধা আছে জীবদের মৃত্যু আছে এবং জীব দেহ কী করে বংশ বিস্তারে সে এটা যে প্রক্রিয়া সেটাও সে সাধন করতে পারে এবং যে জিনিসটা আমরা তাহলে আমরা যন্ত্র দেখলাম আমরা জীব দেহ দেখলাম আমরা এবার একটু দেখি জীব এবং যন্ত্র এবং জীবের মধ্যে কোনো পার্থক্য গুলান কি যন্ত্র জীবের মধ্যে এটা আমাদের প্রথমে তাদের মধ্যে আসলে কিছু সাদৃশ্য আছে যন্ত্রের এবং জীব উভয়েরই তারা অনেক গুলান অংশ অংশ করে তারা কি করে একটা প্রধান একটা অংশ পরিণত হয় এবং সেই প্রধান অংশগুলো দিয়ে তারা কি করে একটা কর্ম সাধন করে আমরা যন্ত্র যেমন যন্ত্রাক্ষের উপরে নির্ভরশীল জীব দেহ তেমনি তার বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের উপরে নির্ভরশীল যন্ত্র ও জীব দেহ উভয়ই একত্রে সমাবেশের উদ্দেশ্য হলো একটি ঐক্য সংহতি স্থাপন তাহলে আমরা এই যন্ত্রের যে বিষয়টা দেখলাম যে এটা আমাদের কি যন্ত্র এবং জীব দেহ উভয়ের মধ্যে এই সাদৃশ্যগুলান রয়ে গেছে যে উভয় আসলে মানুষের একটা ঐক্য তারা নিজেরাই ঐক্যে স্থাপন করে তারা একটা কল্যাণ একটা বিষয় তারা নিজেদেরকে নিবেদিত করে আরেকটা বিষয় আছে যন্ত্রের যন্ত্রর কিছু আমরা বই সাদৃশ্য আমরা দেখতে পাই যে যন্ত্র হলো প্রাণহীন এটা যন্ত্রের ভিতরে আমরা সবাই আমরা জানি যে যন্ত্রের ভিতরে কখনো প্রাণ থাকে না আর জীব দেহ হলো প্রাণবন্ত এটা সে প্রাণবন্ত সে সব কিছু করতে পারে সব কাজ করতে পারে আরেকটা হলো যন্ত্র এটা মানুষের সৃষ্টি কিন্তু জীব দেহ এটা কোনো মানুষের সৃষ্টি না এটা একটা জৈবিক প্রক্রিয়ায় এটা ঘটে থাকে এবং বা একটা অভ্যন্তরীণ শক্তি দ্বারাই সে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যন্ত্রের স্বাভাবিক বৃদ্ধি নাই কিন্তু জীব দেহের কী আছে স্বাভাবিক বৃদ্ধি আছে যন্ত্রের মধ্যে যে ঐক্য এবং সংগতি তা বাইরে থেকে আসে কিন্তু জীব দেহের যে ঐক্য এবং সংগতি সেটা আমাদের জীব দেহের ভিতর থেকেই তৈরি হয় এবং আরেকটা হলো যে যন্ত্রের অংশের প্রাধান্য বেশি কিন্তু জীব দেহের কিসের প্রাধান্য বেশি সমগ্রের প্রাধান্যটা বেশি আর যেহেতু সমস্ত জীব দেহের সব অঙ্গগুলো মিলে একটা জীব দেহ গঠিত হয় আর একটা হলো যন্ত্রের ক্ষয় আছে এবং যন্ত্রের এই ক্ষয় পূরণের তার নিজের কোনো ক্ষমতা নাই বাট জীব দেহের তার কী হয় তার ক্ষয় যদি হয় এবং সেটা পূরণ কোনো কারণে আমাদের হয়তো কোনো একটা ভিটামিনের অভাব ঘটলো অথবা কোনো একটা রক্তের অভাব হলো সেই বিষয়গুলো আমরা আমাদের নিজেদের ভিতরে আমরা নিতে পারি বা অনেক সময় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেহ নিজেই তৈরি করতে পারে কিন্তু যন্ত্রের এই বিষয়গুলো নাই আর একটা যন্ত্রের নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য নাই বাট ইয়ের কিন্তু জীব দেহের একটা উদ্দেশ্য থাকে আবার যন্ত্রের কোনো আত্মনিয়ন্ত্রণ আত্মবিকাশ বা তাদের এ ধরনের কোনো ক্ষমতা নাই বা জীব দেহ আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মবিকাশের ক্ষমতা আছে সে তাকে তার শিল্পবোধ তার জ্ঞানবোধ তার চিন্তাবোধ এই বিষয়গুলান কি সে নিজেই নিজের ইয়াতে কাজে লাগাতে পারে যন্ত্র সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় কিন্তু জীব দেহ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা যায় না তোমরা একটু লক্ষ্য করলে দেখবা যে হয়তো আমরা যন্ত্র একটা কিছুদিন আগে আমাদের যেটা স্যাটেলাইটটা আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যেটা কৃত্রিম উপগ্রহ যেটা পৃথিবী থেকে পাঠানো হয়েছে নাসার মাধ্যমে এখন সেখানে এটা তিন বছর সেখানে স্থায়ী করবে এই যে তিন বছর পরে সে কিন্তু ওটা ভ্যানিশ ওটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে এখন এটার একটা তাহলে একটা নির্দিষ্ট সময় আছে এটাই আছে কিন্তু মানুষের এই বিষয়গুলো কোনো আমরা একদম আইডেন্টিফাই করে বলতে পারি না যে মানুষ এতদিন বাঁচবে মানুষ এটা এই করবে এই বিষয়গুলো যন্ত্রের বেলায় খাটে কিন্তু মানুষের বেলায় খাটে না আরেকটা জিনিস জানি যন্ত্রের কি নাই যন্ত্রের কোনো মৃত্যু নাই এবং যন্ত্র বংশ বিস্তার করতে পারে না বাট মানুষের এই বিষয়গুলো আছে তা আমরা আমরা এতক্ষণ যন্ত্র এবং জীব দেহর এই পার্থক্যগুলো আমরা তোমাদের সামনে আলোচনা করলাম এখানে তোমরা একটু স্ক্রিনে দেখো এখানে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সোফিয়া যেটা একটা রোবট মানব এবং সে বুদ্ধি বুদ্ধিবৃত্ত একটা রোবট হিসাবে তাকে পরিগণিত হয়েছে কিন্তু তোমরা খেয়াল করলে দেখবা যে এই রোবটের দেখো মাথার পিছনের সাইডে কিন্তু তার একটা যন্ত্র এবং এটা পরিচালনা করতেছে কে রোবটকে এই পরিচালনা করতেছে হলো মানুষ তার নিজস্ব আসলে কোনো ক্ষমতা নাই তাকে মানুষের দ্বারাই তাকে পরিচালিত হতে হয় মানুষের দ্বারাই তাকে 
তার সমস্ত কাজ তার সমস্ত নিয়ম তোমরা সোফিয়া যখন বাংলাদেশে আসছিল আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাকে সে আসছে কীভাবে প্যাকেট হয়ে আবার গেছেও প্যাকেট হয়ে আবার তাকে প্রশ্ন করা হয়েছে হ্যাঁ তার তার ভিতরে ওইরকম একটা সফটওয়্যার দেওয়া হয়েছে সেই সফটওয়্যার আলোকে সে হয়তো কথা বলছে তার নিজের কোনো কথা বলার কোনো শক্তি বা কোনো ইয়া তার নাই নিজের নিজের নাই এটা মানুষই তাকে ওখানে তৈরি করে দিচ্ছে সুতরাং আমরা যন্ত্র এবং আমরা জীব দেহ এই বিষয়টা যে এটা ফান্ডামেন্টাল পার্থক্য আছে বিষয়টা আমরা মনে হয় পরিষ্কার করতে পারলাম আমরা প্রাণের প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কে কিছু মতবাদ আছে যে মতবাদগুলো আমরা একটু দেখাই তোমাদেরকে প্রথম আমরা যন্ত্রবাদ প্রাণবাদ আছে ভাববাদ সৃজন বাদ উনবেশবাদ এই এগুলো হলো কি এই যে একটা দুইটা তিনটা প্রাণের উৎপত্তি সম্পর্কিত মতবাদ তা আমরা আজকে তোমাদের একটু যন্ত্রবাদ এটা কি এই যন্ত্রবাদ সম্পর্কে আমরা তোমাদের একটু আলোচনা করব আমাদের আজকে আলোচনা যন্ত্রবাদ মেকানিজম তা আমরা এই যন্ত্রবাদ সম্পর্কে আমরা তোমাদের আলোচনা যাই দেখো যন্ত্রবাদ যন্ত্র জীব দেহে প্রাণ শক্তি বলে তারা প্রথমে বলে যে জীব দেহে প্রাণ শক্তি বলে কিছু নেই প্রাণ জরুরি জটিল রূপ মাত্র এবং জীব দেহ একটি জটিল যন্ত্র মাত্র প্রাণ ও জ্বরের মধ্যে কোনো গুণগত পার্থক্য নেই আছে পরিমাণগত পার্থক্য যন্ত্রের আরেকটা বিষয় হলো যে ভৌতিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে জীবকোষের সৃষ্টি এটা যন্ত্রবাদীরা বলে থাকেন এখন জড়বাদীরা তাদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে পদার্থ এবং রসায়নের সাহায্য নিয়ে থাকেন তাদের মতে যে কোনো জীবকোষ তৈরি করার জীব দেহ এবং জড় পদার্থ এই যে এই জড় যে বিষয়গুলো সেগুলো তৈরি করার জন্য যে যে বিষয়গুলো লাগে যেমন সেখানে অক্সিজেন হাইড্রোজেন নাইট্রোজেন কার্বন এই সবগুলোর সংমিশ্রণে যন্ত্র তৈরি হয় আবার জীব দেহ তৈরি হয় সুতরাং তাদের এই এই জীব দেহকে যখন বিশ্লেষণ করে তারা দেখলো যে এটা আসলে সেই মৌলিক সেই ফান্ডামেন্টাল পদার্থ জীব দেহেরও আছে আবার জ্বরেরও সেই একই পদার্থগুলো আমি জড়ো দিয়ে তৈরি সুতরাং তারা এই যুক্তিতে তারা এটাকে বলছেন যে জীব দেহটাও সেই যন্ত্রের যন্ত্রের যেহেতু যে পদার্থ সে পদার্থ সুতরাং তার জড়ো থেকেই এটা আসছে এবং তাই জীব এবং জ্বরের মধ্যে কোনো উপাদানগত পার্থক্য নেই এদের মধ্যে যে পার্থক্যটা সেটা হলো পরিমাণগত এখন উপাদানগত পার্থক্যটা একটু দেখো যায় যে এখানে হয়তো যে পরিমাণ আমরা যদি পানি যদি আমরা পানিকে যদি আমরা একটু দেখাই যে পানির মধ্যে থাকে কি দুই অণু হাইড্রোজেন আর হলো অক্সিজেন তাই এটার হলো পানির অণুর একটা সংকেত এখন এই হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের এই সংমিশ্রণেই উৎপন্ন হয়েছে পানি তাহলে এটা যে ঠিক আমাদের শরীরেরও এইভাবে যে শরীরের যে গঠন যে সৃষ্টি সেটাও এরকম মৌলিক পদার্থ দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে এখন জীব আর যন্ত্রের মধ্যে জ্বরের মধ্যে কোনো উপাদান কোনো পার্থক্য আমরা আগেও বলছি এই পার্থক্য শুধু জীবের মধ্যে একটি জটিল গঠন ব্যবস্থা আছে আর যন্ত্রের মধ্যে এত জটিল গঠন ব্যবস্থা নাই জড়বাদীদের মত মত আমরা একটু স্ক্রিনে দেখি জড়বাদীরা কি বলছেন জড়বাদীরা জীবন বলতে ভৌতিক এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার জটিল প্রক্রিয়াকে বুঝায় এই জীবকোষ বহু কোষে কি হয় জীবকোষ বিভক্ত হয় একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষ এইভাবে কি হয় নতুন নতুন আরও অনেকগুলো কোষ তৈরি হয় এটা তৈরি হয় কিভাবে শক্তির মাধ্যমে এই জীব তাই এই বিভক্ত কোষ সন্নিবিষ্ট হয়ে বিভিন্ন আমাদের শরীরের যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলানো তৈরি হয় আরেকটা হলো জড়বাদীরা আসলে তারা যন্ত্রবাদীরা আসলে হলো জড়বাদী তারা ওই কোনো আধ্যাত্মিক শক্তির মাধ্যমে যে জীব দেহ গঠিত বা প্রাণ গঠিত এই বিষয়টাকে জড়বাদীরা মেনে নিতে পারে না এবং তারা এই বিষয়টাকে স্বীকারও করে না এবং তাদের মতে কোনো অতি প্রাকৃতিক শক্তি কখনোই এই প্রাণ বা জড় দেহ এটা কখনো সৃষ্টি করতে পারে না জড় হচ্ছে প্রাকৃতিক এবং আবশ্যিক রাসায়নিক শক্তি সুতরাং জড় থেকে প্রাণের যে উৎপত্তি এই ব্যাখ্যা একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা 
প্রাণ সম্পর্কে জড়বাদীদের যে এই মতবাদটা এটাই আমরা অজীবজনী মতবাদ হিসেবে আমরা দেখাই আমরা দেখো একটা স্ক্রিনে আমি একটা কোষের একটা ছবি দিয়েছি দেখো এই এখানে এই কোষটা হলো প্রাণের এই অন্যতম একটি বিষয় যে এই কোষের মধ্যে একদম একদম যে পরমাণুগুলো বস্তুর মধ্যে যে পরমাণু থাকে সে পরমাণুকে আমরা জানি যে এই কোষের কেন্দ্রস্থলে থাকে হলো পরমাণু ওই পরমাণুকে ঘিরে থাকে এসে নাইট নিউট্রন এবং প্রোটন তো এভাবে নিউট্রন এবং প্রোটন এভাবে তারা কি করে একটা জটিল মিশ্রণ ঘটিয়ে তারা কি করে অনেক গুলাং কোষ এভাবে তৈরি হয় এবং এই ভাবেই আমরা দেখি যে কোষ এক কোষ থেকে বিভিন্ন কোষগুলো হয় তো আমরা তোমাদের যে যন্ত্রের যে ইয়াটা বিষয়টা আমরা তোমাদেরকে বললাম তোমরা আরেকটা বিষয়ে দেখবা যে আমাদের এই যন্ত্রবাদের মধ্যে কিছু এটা যে একদম অ্যাপসলুট একটা মতবাদ সেটাকে আমরা বলতে পারি না আমাদেরকে কি করতে হয় যে যন্ত্রবাদের আমরা দেখছি বেশ কিছু ত্রুটি বিচ্যুতিও আমাদের সামনে পরিলক্ষিত হয় যেমন আমরা এই যন্ত্র এটা এই বলতেছি যে এটার গুণগত এবং পরিমাণগত একটা ভৌতিক পদার্থ দিয়ে এটা তৈরি যেখানে গুণ এবং পরিমাণের সংমিশ্রণ ঘটে কিন্তু আমরা জানি যে যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে জীবের যে গঠন জীব জীব যে প্রাণের যে সৃষ্টি এটা আসলে এই রাসায়নিক বা পদার্থ দিয়ে আসলে এটাকে প্রমাণ করা কখনোই সম্ভব হয় না পদার্থ দিয়ে আমরা জানি যে পদার্থ বা রসায়ন দিয়ে রসায়ন শাস্ত্রের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে ব্যাখ্যা করা যায় কিন্তু প্রাণের কোনো সঠিক ব্যাখ্যা করা যায় না তাছাড়া আমরা দেখতে পাই যে প্রাণবাদীরা এই বিশেষ করে যন্ত্রবাদীরা তারা তাদের এই মতবাদটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা বলতে চাচ্ছেন যে এখানে কিছু ভৌতিক পদার্থ এক একসাথে হয়ে বাইরে থেকে একটা শক্তির মাধ্যমে বহু কোষে বিভাজন হয়ে এই যেটা আমাদের প্রাণ বা আমাদের দেহ তৈরি হয় কিন্তু আমরা আধুনিক অনেক দার্স বিশেষ করে বর্তমান কালের অনেক এটা হলো জীব বিজ্ঞানীরাও এই বিষয়টাকে তারা অনেকেই মেনে নিতে পারেন নাই যেমন আমরা একজন জীব বিজ্ঞানী জে এস হ্যাডন উনি উনি বলতে চাচ্ছেন তার মতে যে প্রাণ বলতে যে বস্তুকে আমরা বুঝি তা আসলে হলো একটা সত্তা তিনি বলতে চাচ্ছেন যে প্রাণ হলো একটা সত্তা এবং এটা আলাদাভাবে এটা উৎপন্ন হয় না এবং এটা কি হয় প্রাণ থেকেই শুধু প্রাণের উৎপত্তি হতে পারে কোনো জড় বস্তু থেকে উনি প্রাণের যে সৃষ্টি সেই জিনিসটাকে উনি স্বীকার করেন নাই সুতরাং আমরা সর্বশেষে আমরা দেখি যে আসলে এই যন্ত্রবাদীদের যে মতবাদটা এই মতবাদটা অনেক সময় আমাদের এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে এই কোনো যে যারা যন্ত্রবাদী তারা কোনো এখনও পর্যন্ত কোনো মেডিকেল সায়েন্স বলুক বা বিভিন্ন যেহেতু আজকে প্রযুক্তির অনেক বিকাশ সাধন হয়েছে কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স এখনও পর্যন্ত কোনো প্রাণের আবিষ্কার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না তাই শেষ পর্যন্ত কি করতে হয় এটাকে আমাদেরকে হয়তো সেই আধ্যাত্মিকতার দিকে গিয়ে হয়তো বলতে যে কোনো সৃষ্টিকর্তার কোনো এক বিশেষ ইয়েতেই হয়তো প্রাণের এই উদ্ভব সম হয়েছে এটা আর তার যেহেতু আমাদের এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে এই ধরনের কোনো কিছু না সুতরাং আমরা এই বিষয়টাকে মেনে নিতে পারি না সুতরাং আমরা বলব যে যে প্রাণ সম্পর্কিত যে যন্ত্র যে মতবাদটা এটাকে আমরা এক একদম শতভাগ সত্য এবং শতভাগ একটা ইয়ে মতবাদ হিসাবে আমরা মেনে নিতে পারি না তো ঠিক আছে আমরা তোমাদের আগামী ক্লাসে আমরা তোমাদেরকে এই প্রাণবাদ এবং অন্যান্য যে মতবাদগুলো আছে সেগুলো আমরা তোমাদের সামনে আলোচনা করব এবং সেগুলো বিশ্লেষণ করব এবং এই পর্যন্ত তোমরা আজকে এই মনোযোগ দিয়ে আমাদের এই যে ক্লাসটা শুনলা সেই জন্যে আমি আমি তোমাদেরকে আবারও আন্তরিক ধন্যবাদ এবং মোবারকার জানাচ্ছি এটা আসলে প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই জিনিসটা করা হয় এই জন্য হয়তো যেই ধরনের সাউন্ড বা বিষয়গুলো এখানে হয়তো কিছু ত্রুটি ঘটবে তারপরও তোমরা এই বিষয়টাকে তোমরা ভালোভাবে জানার চেষ্টা করবে আগামীতে আবারও তোমাদের সামনে আরও সুন্দরভাবে আরও ত্রুটি ভুল ত্রুটিগুলো সংশোধন করে হয়তো আবার আবার আসব এই পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো এই কামনা করে আজকের ক্লাস শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ